Kuzeyde Harlem Sam. Kandayız. Sol tarafımız deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Mart 2024. Türkiye'nin iki ayrı gündemi var. Bu iki ayrı önemli gündemini konuşacağız. Bir tanesi Fenerbahçe Trabzonspor maçında çıkan olaylar. Fenerbahçe'nin Ali Koç'un şu anda Fenerbahçe'yi ligden çekeriz tehdidi ve bu tehdidin hala yankıları devam ediyor. Kimileri gaza getiriyor. Kimileri yürüyün Fenerbahçeliler ikinci lige hatta ver elini gönlünün getirdiği yere amatör kümeye kadar gidiyoruz havasında. Ama bu tartışmanın asıl arka planında ne var? Biraz onu konuşmamız lazım. Yani bütün bu demeçlerde satır aralarında ne deniyor? Bu demeçlerin arka planında ne var? Fenerbahçe gerçekten birincilikten çekilebilir mi? Yoksa blöf mü yapıyor meselesini? İlerleyen dakikalarda konuşacağız ama ilk olarak seçimi konuşalım. Seçime 10 gün kaldı. Ve de 10 gün kala şu duruma şöyle bir genel bir büyük resme bakalım isterseniz bu 10 günde neler oluyor. Şu anda benim gördüğüm bütün seçim İstanbul'a kilitlenmiş durumda. Nefes almadan bir yarış var. Pek çok aday vardı ama iki aday başa baş götürüyor. Ve de bir yanda İmamoğlu cephesi diğer tarafta kurum cephesi şu anda ilginç bir şekilde son 10 güne girdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz topa girmedi ama artık hepimiz biliyoruz ki Erdoğan İstanbul çıkartmasına ve medya çıkartmasına seçimlerde son 5 gün başlıyor. Son 5 gün her gün bir kanala program yapılıyor, mitingler yapılıyor ve biliyoruz ki önümüzdeki haftada Büyük İstanbul mitingini Atatürk Havalimanı'nda yapacak. Yani şu anda İstanbul seçiminde henüz Erdoğan faktörü, Erdoğan kartı masaya koyulmuş değil ama buna rağmen Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum diğer adayları arkada bıraktılar, başa baş yarışıyorlar. Bu iki adayın geleceğini belirleyecek olan birkaç faktör var. Bunlardan en önemlisi ise iki ayrı partinin e, demin ve yeniden Refah Partisi'nin e, ne kadar oy alacağı. Bu iki e, konu, bu iki partinin ne kadar oy alacağı belki de... E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da kaderini belirleyecek. Çünkü yeniden Refah Partisi AK Parti'den alacak, DEM Partisi de CHP'den ya da daha doğrusu İmamoğlu'na giden adaylardan alacak. Şu anda avantajlı olan İmamoğlu gibi burada. Çünkü İmamoğlu'yla DEM arasında adı konulmamış, daha şık bir şekilde işte kent dayanışması ya da farklı bir şekilde zaman zaman sızan bir dayanışma olduğunu biliyoruz. Ama şu anda Yeniden Refah Partisi bayrağı açmış durumda ve de Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun gelecek ve Deva Partilerini geride bırakıp tamamen milli görüş gömleğini tekrar giyerek şu anda AK Parti'nin hiç ummadığı bir yerden tırtıklamaya başladı, oy almaya başladı ve büyük bir meydan okumayla geliyor Fatih Erbakan. Birazdan bu konuyu biraz daha açacağız. Birikimde ilginç bir makale yayınlandı. Bu makalenin üzerinden e, sizlere e, bu konuyu anlatacağım. E, şimdi İmamoğlu'nun aslında performansına baktığımız zaman 2019'daki İmamoğlu bildiğiniz gibi Milli Cephe, Milli e, Millet İttifakı'nın adayıydı. Yani çeşitli partiler bir araya gelmişti. Hatta e, o zaman HDP'si de bağrına taş basarak İmamoğlu'na oy vermişti. Ve de ilk önce daha küçük bir farkla sonrasında ise bildiğiniz gibi 800 bin farkla Öne geçmişti. Bugün bütün bu dağınıklığa rağmen yani Millet İttifakı'nın yerinde yerler eserken hatta birbirlerine neredeyse düşman bellemişken, düşman olmuşken İmamoğlu'nun hala bu yarışı götürüyor olması ve hala başa baş götürüyor olması nereden bakarsanız bakın büyük başarı. İmamoğlu'nun bu son 5 yılda hani diyebilirsiniz ki şu kadar metro yaptı ama şu kadar da yapacaktı yapmadı ama şu oldu bu oldu bir sürü her şeyi bir kenara bırakın. Aslında e, Beylikdüzü'nden başlayan ve danışmanın Necati Özkan'ın yazdığı kitabın adıyla Kahramanın Yolculuğu ki felsefede felsefe bilen arkadaşlarımız bilirdir. Kahramanın Yolculuğu'nun felsefede başka bir anlamı vardır. Bence oraya gönderme taşıyan bir isimle çıkan bir kitaptı. Kahramanın Yolculuğu Beylikdüzü'nden başlayıp 
işte politika alanda ilerlerken yavaş yavaş başına hiçbir şey pek çok şey gelen buna rağmen de yolculuğuna devam eden bir kahramanı anlatıyor ve bu hikayede en azından Ekrem İmamoğlu hikayesinde ve o hikaye aslında şu ana kadar çok iyi gelmişti ta ki son bir bir buçuk aya kadar çünkü son bir bir buçuk aya kadar Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nden başladığı siyasi yolculuğunda Cumhurbaşkanı adayı olarak yoluna devam ediyordu ama şu anda oradaki biraz bir dağınıklık var kafası dağılmış durumda yani Kuş mu balık mı? Arturo Bandini bir roman kahramanı olarak ne kuş ne balık diye kendisini tarif eder. Şu anda belediye başkanlığına oynuyor ama hakkında da cumhurbaşkanlığı adaylı olduğunu biliyoruz. Hatta dün bir mitingde mesela bir, bir ilginç bir diyalog geçti. Onu getirebilirsek ekrana getirelim. Cumhurbaşkanı Çık mısınız gibi bir şey soruldu. Bakın ne dedi? Ablacığım oraya girme. Oraya girme. Girince sıkıntı başlıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Ablacığım oraya girme. Cumhurbaşkanı adayı oraya... mısın diye soruyor oradan bir tanesi. Ablacığım oraya girme. E, giriş, girersen sıkıntı başlar diye cevap veriyor. Zaten ben de sormuştum kendisine. Siz yani ne yapacaksınız şimdi? E, 2028'de e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. E, siz 5 yıl eğer e, burada başkan olacaksanız 2029'a kadar ne yapacaksınız? Rup diye geçmişti yani tam olarak bir şey söylememişti. Bu arada bir parantez açayım. Fatih Altaylı'nın biraz önce yayınında duydum. Ben dün bir tweet atmıştım. Demiştim ki ya Murat Kurum'un yayından sonra hani karşılaştırırken iki dedi, oturduk bir çay kahve içtik biraz sohbet ettik. Ee, Ekrem İmamoğlu elimiz sıktı ayrıldı yanımıza şaşırdık biz de. Yani biraz da gergin gördüm demiştim. Ee, şaşırdığım şu ben mesela böyle bir tweet atınca sanki ben Murat Kurum'u övü Ekrem İmamoğlu'nu Ölmüyor mu anlamına geliyorum? Kötülüğü anlamına geliyorum. Anlamadım yani. Ben bu amaçla atmamıştım. Sadece facts, durum tanımı olarak atmıştım. Fatih'in de böyle bir bakış açısı olduğu için şaşırdım. Nitekim onlarda da bir şey yapmamışlar. Elini sıkıp gitmiş orada da. Demek ki böyle bir tarzı var Ekrem İmamoğlu. Yani bir tek bize özgü bir şey değilmiş. Bu tarz Sayın İmamoğlu'nun diyelim. Velhasıl devam edelim. Bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde şimdilik İmamoğlu bunu erteliyor. Çünkü neden? Murat Kurum'da bütün yayınlarda sadece İstanbul. Yani bizim yayında hatta altını çizerek söyledi. Yani ben bir yere gitmeyeceğim, ilir dolaşmayacağım. Benim tek amacım e, burada İstanbul'u yönetmek. İstanbul'u yönetmek, siyaset yapmak, ye, siyaset siyaset yeri değildir dedi. Ben de kendisine, fakat Recep Tayyip Erdoğan da iki dönem İstanbul'u yönetti. Sonra başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu diye hatırlattım. Böyle de bir durum var. Fakat şu andaki bu durum, yani şu anda İmamoğlu aslında kendisini de bu, bu kadar başarıya taşıyan, yani bir kesmin liderliğine, dönüşümün sözcüsünü olabilecek bir noktada durdu ve İstanbul, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yım ma oynamaya başladı ve o da şu anda en çok konuşulan konular arasında. Şimdi dün aslında ilginç bir olay yaşandı. Murat Kurum KRT'ye çıktı. KRT yönetimi tebrik ederim. Gayet objektif bir şekilde Murat Kurum'u ekrana çıkarttılar ve de e, Murat Kurum da gayet e, iyi bir şekilde çıktı. Biz de panoyla anlatmıştı. Ekranda anlattı. Gayet güzel sorular sor. Uzun uzun uzun uzun projelerinden bahsetti. Velhasıl şöyle bir durum var. Türk medyasında hangi kanalın kimine sahip, kimin sahip olduğunu bilmiyorsunuz. Gazetelerin bile bilmiyorsunuz. Bir tek YouTube'da biz yayın yapanları biliyorsunuz işte. Ben yapıyorum. Fatih yapıyor. Yılmaz Özdil yapıyor. Ne bileyim. Levent Gültekin yapıyor. Nevşin yapıyor. Ee, ve de onların kim olduğunu biliyorsunuz artık yani. Çünkü kişi olarak gidiyoruz. Medyanın yapısı değişmeye başladı. Şimdi KRT'nin de sahibi olarak Mustafa Sarıgül'ün olduğuna dair pek çok haber okuduk. Ben dün Murat Kurumu Mustafa Sarıgül'ün kanalında sanki A Haber'deki haberdeymişçesine rahatlıkla güzel güzel projelerini anlatıp böyle sunumlar yaparken görünce de şaşkınlığımı gizleyemedim. Sonra da dedim ki ya ne var bunda şaşıracak? Zaten Mustafa Sarıgül ilk günden beri delikanlı olarak çıkmış demişti ki ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Değil mi bu kongre yarışında arkasında hatta oğlu Emir e, Sarıgül e, Kemal Kılıçdaroğlu'yu da kongre sarı, şeyine, kongrenin yapılacağı alana yan yana omuz omuza girmişlerdi. Fakat şu anda hani e, yani Murat Kurum'un e, KRT'ye çıkması yani Mustafa Sarıgül'ün olduğu iddia edilen bir kanala çıkıp bu kadar rahat sunum yapması şuna benzetebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu'na A Haber e, ekranlarının açılması gibi düşünün. Üstelik de çok sıkıştırılmadan böyle bir sunumlar yaptığı bir kanalın açılması gibi. Bu aslında CHP'nin içindeki homurdanmanın da 
bence en iyi resmi. Net resimlerinden bir tanesi. Çünkü şu anda CHP'nin içinde ne kadar insan hani Afyon belediye başkan adayı gibi düşünüyor. Ya biz Dem'le kesinlikle şey yapmayız. Ne kadar hani Atatürkçü, layık ya da Dem karşıtı kişi var bilmiyoruz. Yani o anlamda e, e, tam olarak e, bir küskünler var mı? Bu küskünlerin ne olduğuna çeşitli anketler yapıldığı söyleniyor ama kamuoyuna açıklanan bir anket yok. Fakat ben hani bizim mahalleden benim etrafımda daha çok CHP'liler var. Yani görüyorum AK Partililer de var, CHP'liler de var. Fakat şunu görebiliyorum. E, oy ve ötesi bile Geçtiğimiz seçimlerle kıyasladığınızda çok daha az görünürler medyada. Eskiden bizi ararlardı, toplantılar yaparlardı, eğitimler yaparlardı. Büyük bir motivasyon vardı. Bu seçimlerde bir tane mail geldi. Bir, herhalde bir sunum yaptılar. Ama daha da kritik bir şey söyleyeyim. Oy ve ötesine gidip hani e, pek çok hani beyaz Türk diyeyim ya da CHP'li diyeyim sandık görevlisi olmak isteyen, daha önceki seçimlerde sandık görevlisi olan pek çok ismin o heyecanı... <gülüyor> <gülüyor> taşımadığını görüyorum. Küçük çevreme bakıyorum ama. Belki diyebilirsiniz ki bu senin yankı olan Cüneyt. Fakat böyle bir motivasyon eksikliği de gözüme çarpıyor şu anda. Ee, pek çok kişi e, yani geçtiğimiz seçimlerle kıyasladığımızda e, bunu ben şimdilik tabii sandık güvenliği olarak söylüyorum ama bunun sandığa yansıması nasıl olur? Bunu bir şeye bakarak söylemiyorum. Sadece etrafımda Gördüğüm izlenim olarak sizlerle paylaşmak istiyorum ki böyle bir durum var. Ee, tabii bu seçimin en büyük avantaj ya da dezavantajlarında bir ilginç bir taktik e, belirledi Erdoğan ve de bu dağılmış muhalefete karşı polarize etmemeye çalıştı. Farkındaysanız Erdoğan şu anda çok yumuşak gidiyor. Yani alıştığımız Erdoğan değil eskiden olsa o. Yani ne PKK'lısı kalmıştı Ekrem İmamoğlu, ne şey kalmıştı. Özellikle İstanbul ölçeğinde söylüyorum. Zaten Ankara'da bir yarış yok gibi artık. Niye? Ankara'da Mansur Yavaş tıpkı kışın çalışan karınca gibi. Şey zamanında, pandemi zamanında yaptığı çalışmaların şu anda sonucunu alıyor. Hasadında aradaki fark çok büyük gözüküyor. Yani şu anda Ankara'da bu sonucun değişmesi 2024 seçimlerinin en büyük sürprizi olur. Açık söyleyeyim Mansur Yavaş'ın kaybetmesi. Fakat İstanbul'da ya da bazı illerde durum böyle değil. Burada da aslında Erdoğan bir adım geri atmış durumda. Daha Murat Kurum mesela şu anda daha çok ön planda ve de daha çok bu şeyden gidiyor. Ya polarize etmemeye çalışarak gidiyor. Tabii son günlerde polemikler de artıyor. Verilen demeçlere göre yeni stratejiler belirleniyor. Ben her iki kesiminde Önümüzdeki 10 gün yeni şeyleri e, hani öyle bir şey var. Şapkadan yeni tavşanlar çıkartabileceğini düşünüyorum. Yani yeni şimdi bir tane mesela şey cephesinden çıktı. CHP cephesinden ya da AK Parti cephesinden bu e, satın alınan binayla ilgili bir şey çıktı değil mi? Sayılan paralar var, soruşturma var, ifadeler var. Şimdi yüklendikçe yükleniyorlar. Paralar nereden geldi, kime komisyon verildi, böyle iş mi oldu falan diye. Böyle bir iki dosyanın daha karşılıklı olarak çıkartılabileceğini düşünüyorum. Tabi bu arada yapılan gaflar da kullanılıyor. Mesela şu günlerde İmamoğlu cephesinin sanırım en çok dinlediği şarkı unutmamalı olmalı. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Unutmamalı verdiğin maatleri. <gülüyor> Gelelim kurum cephesine. Şimdi kurum cephesi ev, de, ev ödevini iyi yapmış, sınavlarda zorlanan e, ve de zor, zorlanan bir e, şeydeler. Çeşitli sınavlara giriyorlar. Ama ev ödevlerine çalışıp gelmişler yani. İyi bir ekipte gelmişler. Biraz zorlanıyorlar bu sınavlarda. O sınavlar ne? İşte benim karşıma çıkıyor. Benim yaptığım söyleşi. Başka söyleşiler. Ya da gazetecilerin sordukları şeyler. Zaman zaman gaflar. Fakat son birkaç hafta, bir haftadır daha doğrusu rüzgarın kendilerine döndüğünü düşünüyorlar. Benim edindiğim izlenim bu. Yani kurum cephesinde böyle bir hava var. Özellikle Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Topa girmesinden sonra bu rüzgarın daha da artacağını şey yapıyorlar. Şimdi Murat Kurum kendi hikayesine baktığınız zaman başarılı bir bürokrat bürokrat kimliğiyle geliyor. İşte bir sürü diyor ki şu kadar ev yaptım, şunu yaptım, krizlerde bunu yaptım, şu şeylere gittim, şu kadar ev yaptım. Aynen Mansur Yavaş gibi kendi hikayesinde de doğru aslında anlattıkları. Yani biliyoruz ki. Şu yakın 5 yıl öncesinde Murat Kurum Bakanlığı'nda 
Sadece Murat Kurum da değil. Hakkını verelim Süleyman Soylu, Fahrettin Koca. Nerede bir kriz olsa pandemi dahil olmak üzere. Özellikle sel oldu, deprem oldu. Gidip orada en az bir ay, iki ay böyle kalıp oradaki işleri çözmeye çalışan bir portre sergilediler. Şimdi Süleyman Soylu kenarda Fahrettin Koca bakıyor bakalım ne olacak diye bakan olarak. Ama Murat Kurum da bu bürokrat hikayesini geride bırakıp şimdi yeni bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Aslında 2019'da bir nevi e, Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı o kahramanın yolculuğunda, şimdi siyasi yolculuğunda Murat Kurum da o hikayeyi yavaş yavaş örmeye çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Zaman kısa, burada işi zor. Çünkü çok kısa bir zaman aralığında bir Murat Kurum kurumsallığını, siyasi e, lider kurumsallığına getirmek e, gerekiyor. O, burada biraz e, şey yapıyorlar. İlk başta çok fazla proje vardı. Çok fazla rakamlarda kayboluyor gibiydiler. Ama onda da bir rot balans ayarı yapmışa benziyorlar. Mesajlaşlarını e, sadeleştirdi ve de şu anda daha böyle bir mesela şimdi bak bizim söyleşiler de şöyle olur. Mesela Mansur Yavaş bu taktiği çok iyi yapıyor. Çok iyi çalıştı, çalışmışlar belli ki. E, dün Ali Hakan Muştu'yla sosyolog arkadaşımla beraberdim. Onun da bu konuyla seçimlerle ilgili çok ilginç görüşleri var. Çok doğru da gözlemleri var kim bilir. Mesela diyor ki ya ben Mansur ya, o, o, o benden daha çok haber kanallarını ve röportajları seyrediyor. İtiraf edeyim. Diyor ki ya diyor Mansur Yavaş'ın söyleşilerine bakıyorum diyormuştu. Yani tak tak tak gidiyor diyor. Çok iyi çalışmış. Ne söyleyeceğini biliyor. Karşısındaki ne sorarsa sorsun o yine bildiğini söylüyor. Bu aslında çok yapılan bir şeydir. Ee, bizim mesela Murat Kurum söyleşisinde de Murat Kurum biraz böyle yaptı. Yani ben bir şey soruyorum o bildiğini anlatıyor. Ya da böyle bir taktik var şeydi. Mansur Yavaş bunu... Gayet iyi beceriyor yani bir şey olduğu zaman diyor ki ben ben aslında şunu yaptım bunu yaptım bunu yaptım. Şimdi Murat Kurum da e, son mesela Murat Kurum'un en çok gol yediği şey neydi? Gaflarıydı değil mi? Hatta biz şey yaptık Murat Kurum'un gafları diye bölüm yaptık. Şey yaptık acaba seçimi gaflar mı kaybettirecek diye. Fakat mesela son şeyine bakıyorsunuz dünkü söyleşiye baktım ya yine yani en az 3-4 defa er, e, Ekrem İmamoğlu'nun gaflarına sözü getirdi. Yani Kendisine doğru esen rüzgarı ters çevirip şimdi sürekli İmamoğlu'nun gafları üzerinden işte hatırlamıyor. Bak görüyor musunuz hatırlamayan adam nasıl bundan sonra vaat edecek, nasıl şey olacak. Ee, İmamoğlu'nun gaflarının üzerinden kendi gaflarını unutturmayı başardı şu anda. Yani şu anda bakın biz İmamoğlu'nun gaflarını konuşmaya başladık. Ee, sanırım şu anda Murat Kurum ekibinde en çok dinlediği şarkı Hatırla Sevgilim. <gülüyor> Değil mi? Yakında bir viral klip gelebilir yani. Hatırla sevgilim o güzel vaatleri <gülüyor> diye. <gülüyor> Bakalım bekliyorum yarın bir gün her iki taraftan da böyle bir şeyler gelebilir. Şimdi yine 10 gün kala seçimde baktığımızda Hatay'da büyük bir kaos yaşanıyor. Aday belirlenmesi, Gökhan Zan'ın çıkması, çekilmesi, hala ne olduğunun anlaşılamaması... Bu seçimin en kaotik alanı aslında en net alanı olması gereken Hatay'a dönüştü. Lütfü Savaş'ın adaylık süreci, Özgür Özel seçeceğiz, seçmeyeceğiz, baktık, açıkladı, açıklamadı, zoraki yaptı, yapamadı. Gerçekten büyük bir kaos var. Ama bu kaostan AK Partililer de ellerini oluşturarak bekliyorlar. Diyorlar ki bütün bu kaostan biz çıkabiliriz diye konuşuyorlar kendi aralarında gördüğüm kadarıyla. Ama bizim de 31 Mart gecesi. Gözümüz Hatay'daki bu gelişmelerde olacak. Hatay'da e, kim ne verecek, kim ne vermeyecek, e, kime verecek ona bakacağız yani. Gelelim DEM Partisi'ne. DEM Türkiye'nin bir gerçeği. %7 ile %13'e kadar varan oy değişikliği olan bir parti. Bir tarafta Öcalan'ın ağırlığı, diğer tarafta Selahattin Demirtaş'ın özellikle DEM'in genç kuşaklarındaki ağırlığı e, çok net bir şekilde karşımızda. Başak Demirtaş'ın aday olmak istemesi İstanbul'dan, sonra bunun e, DEM tarafından reddedilmesi, bir yandan böyle bir adı konulmamış bir kent dayanışması diye bir e, şey yapılması, bir ittifak yapılması ama buna da ittifak denmemesi, biraz DEM Partisi'ni gazı kaçmış kolaya döndürmüş durumda. Yani son en son bu hafta sonu yapılan İstanbul'daki Nevruz mitingine baktığımda yaklaşık 1 milyon insan var mıydı? Herhalde vardı. Miting meydanında öyle bir eksiklik, küskünlük gözükmüyordu. Fakat demin seçmeninde de biraz kafa karışıklığı var. Biraz keyifsizlik var. Biraz da 
hani var ya bu Bodrum'daki e, vatandaşlara sormuşlar CHP'ye oy verecek misiniz? İstemiyoruz ama vereceğiz diyorlar. Biraz öyle bir hava var. Yani çok aday kafasına yatmasa da e, to, bu iş çok içlerine sinmese de gidecekler. Tabi onların ne kadar gidip gitmeyeceği bence çok belirgin olacak. Gelelim Erbakanların öcüne. Aslında bunların bak manşeti değiştirelim. Erbakanların öcü değil mi? Biz manşeti yanlış atmışız. Yeniden refah nasıl AK Parti'nin korkulu rüyası oldu diye değil. Erbakanların öcü. Hem Fatih Erbakan'ın, Mehmet Bey'in yani Erbakan'ın oğlunun, damadının, kızının şu anda bu seçim intikam perdesindeki ilk sahnesi diyebiliriz. Peki ne oldu da Erbakan ve Yeniden Refah Partisi? Ben dahil düne kadar güldüğümüz çeşitli Covid zamanında çıkışlarıyla ya bunlar da ne diyor ya da LGBT çıkışları ya da işte var ol- şey e, yaratılışla ilgili e, çıkışlarıyla komple teorileriyle hafif gülümseyerek baktığımız Erbakan Fatih Erbakan bir anda e, Erdoğan'ın karşısına Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'ndan daha da meydan okuyan bir isim olarak çıktı. Aslında bu sorunun cevabı birikimde yayınlanan bir e, makalede gizli. Makale ne zaman e, Kaynak aposto, aposto da mı? Yok şeyi almışlar. Birikimde okuyorum ben bu makaleyi. 18 Mart yani bundan iki gün önce yayınlanmış. Abdullah Esin ve Mehmet Yaşar Altundağ yazmış. Deva ve geleceğin yapamadığını yeniden refah nasıl yaptı diyor. Ve de bu ıı, yapma sürecinde uzun uzun anlatıyorlar. Peki ne diyorlar burada? Ee, birkaç şeye ıı, şey yapıyorlar. Ee, şimdi diyorlar ki mesela... Normal şartlarda hani e, yeniden Refah Partisi'nin oy oranı eskiden baktığınızda çok fazla şey değildi. Fakat Deva ile gelecek o kadar bir zayıf performans sergilediler ki bir anda milletvekilleri olsa bile tabanını kaybetmiş bir tabela partisine dönüştüler. Deva'nın ilk başta birkaç hani farklı ve renkli isimle girmesi, ana akım siyasete aday olması, Ahmet Davutoğlu'nun e, bir anlamda e, kendisini daha bir ön plana çıkartan, ve arkasını bir türlü dolduramadığı siyaseti ve de dünyanın değişen konjektürü. Yani sadece Türkiye'nin değil pandemiden sonra dünyada esen sağ rüzgarlar, LGBT karşılıkları, işte bu göçmen karşılıkları, karşıtlıkları, aşı karşıtlıkları, başka komplo teorileri. Diyor ki ya bütün bunlar aslında yani bütün dünyada çeşitli sağ partileri destekliyordu ve bu dalganın üzerine yeniden Refah Partisi oturdu. oturdu. Ee, özellikle bu stratejik hatalar, işte milli görüşü, milli görüş gömleğini çıkartmalar e, ve e, genel siyasete soyumalar, mikro siyasete soyunan e, e, şey yeniden refah partisini daha bir taban tabanı olan bir yere getirdi diyor bu makale. Ben de katılıyorum. Şu anda mesela e, İstanbul'dan ne kadar oy alacağı belki de İstanbul seçimini belirleyecek. Ama daha da önemlisi belki de Şanlıurfa'da belediye yeniden Refah Partisi'nin eline geçecek. Bu şimdi e, çok çok önemli bir gelişme. Yani burada Apostol'dan alınan şeyleri görüyorsunuz. Az buz bir oydan bahsetmiyorsunuz. Yani bu oy oranı e, belki de İyi Parti'de bile göremeyeceğimiz bir oy oranıyla karşımızda. Ve de bu oy oranı neden şu anda korkulu rüyası AK Parti'nin? Çünkü bu oy oranını direkt AK Parti'den alıyor. Bir anlamda AK Parti'nin duvara astığı e, milli görüş gömleğini duvardan aldı. Yeniden Refah Partisi bugünün şartlarına güncelledi. Fatih Erbakan girdi. İşte kardeşinin eşini de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Ve de e, şu anda bu yarışın içinde. Şimdi biraz ben yokladım ya hani ne oldu da anlaşamadılar. Ne oldu da Fatih Erbakan bu kadar sert çıkıyor. AK Partililer diyorlar ki. Ya burada çok bizim de çok büyük şeyler istedikleri pazarlıklar yaptılar. Pazarlıklara girişler. Erdoğan da dedi ki biz böyle bir pazarlık mazarlık yapmıyoruz. Bunlar zaten şimdiki söylemlerine bakıyorsunuz. Erdoğan küçümsüyor. Diyor ki bunlar bizim paçamıza takıldılar. Geldiler bugüne kadar. Bizden şimdi olmayacak şeyler istiyorlar. Şey yapıyorlar. Ee, gerçekten de bu var mı yok mu bilmiyorum. Ama bir Yeni Refah Partisi gerçeği var mı? Var. Ee, ve de bugün o milli görüş gömleğini Dediğim gibi askıdan aldılar, giydiler ve de yeniden e, siyaset sahnesine çıktılar. Ve de AK Parti'nin bir numaralı olarak AK Parti'nin 
korkulu rüyası oldular ki tabii ki orada e, deva ve gelecekten de alacaklardır gelen oylardan. Son 10 gün kaldı. Emekliler ilk kez sahipsizler. Büyük bir oy oranından bahsediyoruz. Çünkü Erdoğan'ın yaptığı bir çıkış vardı. Dedik ya biz yani bütün bütçemiz emekleri ayırsak bile şu anda istediklerini veremeyiz. Tabii hemen Ekrem İmamoğlu atladı. Biz emekleri şunu yapacağız, bunu yapacağız. Çeşitli vaatlerde bulundu. Dün Murat Kurum mesela yayında demiş ki ya siz bunu neyle yapacaksınız? Belediye bütçesiyle yapamazsınız. Neyi vaat ediyorsunuz? Hani Türkiye'nin bütçesiyle yapılamayan bir şeyi siz burada nasıl yapacaksınız? Diye. Bir emeklilerin şu anda hala sahiplenilmediği bir seçimle karşı karşıyayız. Ekonomik kriz bu seçimin gizli gündemi. Şimdi bakıyorsunuz buraya nasıl geldi? Aslında buraya şu anda e, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranıyla geliyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı işte şu anda 42 civarında olduğu söyleniyor. Değil mi? İşte kurum da başa başlar. O da 42, 43. Değişiyor çeşitli anketlere göre. 1 puan, 2 puan. E iyi de CHP'nin oy oranı ne kadar? %25. Peki o aradaki fark ne? Ne oldu da insanlar Ekrem İmamoğlu'na bu kadar veriyorlar? Aradaki fark ne kadar? Yani kaç? 5-17 puan fark var. Şimdi bunu hadi 10 puanla alalım şeye koyalım. Erdoğan karşıtlığı hala devam ediyor. Belki de bu karşıtlığı ya da işte yaşam biçimi üzerinden bambaşka bir yere taşısa kendi Cumhurbaşkanlığı hikayesinde belki de İmamoğlu oyunu arttıracak ama bu riski almak istemedi. Hiçbir zaman almak istemedi. CHP Genel Başkanı olup da girebilirdi. Olmak istemedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bir e, kendi siyasi yolculuğunda atlama tahtası olarak görüyor bence Ekre, Ekrem İmamoğlu. Haklı da olabilir. Yani çünkü mesela bu siyasi yarış kaybederse siyasetten çekilir mi? Çekileceğini zannetmiyorum ama zorlanır. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmiş bir CHP Genel Başkan adayı ya da Cumhurbaşkanı adayı olarak giderken daha zor gider. Gitmez demiyorum da daha zorlanır. O yüzden bunu bu şekilde görüyor. Ee, ve de diyelim yüzde onlu Erdoğan e, şeylerinden alıyor, besleniyor. Hani CHP'nin üzerine gelen. CHP'nin de yüzde yirmi beşini aldığını bilmiyoruz ama. Hadi bir üç dört puan da kent dayanışması bilmemden geliyor. Ama bir yandan da gerçekten bir ekonomik kriz var. Ve bu ekonomik kriz de sokakta hissediliyor. Burada da bence ekonomik kriz bu seçimin e, görünmeyen gündemi. Gizli gündemi. Çok fazla gündeme de getirilmiyor. Ee, tabii İyi Parti'nin şu andaki performansına da bakmak lazım. Çünkü çok iyi gözükmüyor. En azından medyaya yansıması. Meral abla yorgun, gergin ve hatta en son ne demiş bakın biraz da aday olduk ben oldum sayın ince oldu. hepimiz aday olduk ben oldum sayın ince oldu sayın temel karamollu oldu oldu adaylar olduk olduk olduk sayın Erdoğan ben tek onlar hepsi dedi ve biz kazanamadık şimdi güzel itiraf <gülüyor> yani aynen yani. bununla hesaplaşmak da önemli bence yani hani e, böyle bir şeye girmek de ee, bence gerçekten önemli. Evet Mansur Yavaş Ankara'da tarihi fark atacağı benziyor ve bakalım bütün bu sistem nasıl devam edecek onu da hepsini göreceğiz. Biraz önce Murat Kurum demiştim ki Ekrem İmamoğlu'nun stratejisine tepki göstermiş. CHP kazandığında emekli maaşları mı artacak diye sormuş. Ee, bu KRT'nin programı da soruyor. Ee, burada yapılan Seçim, yerelde hizmetlerin kararını verileceği seçim. Bizi hizmetlerimiz üzerinden eleştiremiyorlar. CHP'li belediye bu seçimi aldığında emekli maaşlarını mı arttıracak diye sormuş. Öncelik İstanbul problemleri demiş. Dün de Halkalı İstanbul Havalimanı'nda metro hattına oturmuş. Hatta bir açılışta da Erdoğan ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki aman bizim metro hattını kaptırma diyor. <gülüyor> Çok komik baksanıza. Metro Allah ile ilgili olsun, adımları yok, atın. Devam, Şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir ha. Bir daha başa al, bir daha başa al. Anlaşıldı mı? Yalnız metro Allah ile olsun, ilgili adımları yok, atın. Devam, Şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir ha. Biz efendim 
Sadece bu sene 34 kilometre açtık. 3 aylık bölümde. Ya tamam da. kardeşimle de konuştuk. O, o buna İnşallah da sahip çıkan. Nisan'dan itibaren. Bunu onun sahiplenmemesi için Biz sahip millete iyi efendim. anlatmak lazım. Murat sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar. Anlaşıldı. Anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Anlaşıldı Osmanlı Ölü Bey. Anlatıyoruz. Anlatmaya tamam. devam edeceğiz inşallah efendim. Hadi bakalım. Sağ olun efendim. Yolunuz açık olsun. Evet şimdi ilginç de bir durum var. Murat Kurum da aynı şeyi yapıyor. Erdoğan da yapıyor. Bilmem dikkatinizi çektim mi satır arasında ama Ekrem İmamoğlu'nun adını ağızlarını almıyorlar. Bu adam diyorlar, şu adam diyorlar, beceriksiz diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ama hiç Ekrem İmamoğlu demiyorlar. Bence bir taktik olarak böyle bir karar almışlar. Hani hiç o isimde, belki o isim büyüttüklerini düşünüyorlar. Hani bir tersten bir propaganda olmasın sanki. Hani hiç o isim yokmuş gibi. Yokluğa mahkum ederek götürüyorlar bu işi. O da benim dikkatimi çeken ilginç anlardan bir tanesi. Ya Özgür Özel... Şimdi bu şey bir gaf yarışı yapılsa sanırım Özgür Özel at başıyla öne geçmiş durumda. Çünkü her gün bir bombası var maşallah Özgür Özel'in. En son Artvin'e gitmiş. Artvin'de de daha önceki işte şeylerinde biliyorsunuz miting meydanına gidiyorsunuz. Mitingde diyorsunuz ki bu Erdoğan'a oy var mı? Herkes hayır demesini bekliyorsunuz. Peki, peki öyle olmuyor. Daha önceki başka mitingde böyle olmamıştı. Bu sefer de Artvin'de o olayı anlatıyor. Baştan alalım ve bakın ne oluyor sonrasında. Soruyorum, o böyle yapıyor, Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Yok diyorsunuz ya, yok diyorsunuz, montaj yapmışlar, var diyorlar. Diyor ki, Özgür Özel sordu, işte Antalya'daki emeklilere oy vereceğini söyledi. Emekliye para yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Bu gerçek mi ya? Ger- ya ben hani gerçek değil fake herhalde bu ya. ya bu kadar olabilir mi ya? <gülüyor> bir daha izleyelim. Bence gerçek değil mi? Ger- ya gerçekten gerçeklikten ben şüpheye düşüyorum. Çünkü bu sürrel bir şey yaşıyoruz yani. Hani. <gülüyor> bir daha izleyelim. O böyle yapıyor. Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Yok diyorsunuz ya. Yok diyorsunuz. Montaj yapmışlar. Var diyorlar. Diyor ki Özgür Özel sordu işte Antalya'daki emekliler oy vereceğini söyledi. Emekliye para yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Aa. <gülüyor> Gerçekten aha ya. Bence bu montaj olabilir ya yani. bir şey İsmail'e sormak lazım. İsmail gitmiş beraber Artvin'e gitmişler. Ama çok da e, emin değilim. Bodrum'da biraz önce dedim ya millete sormuşlar CHP oy verecek misiniz diye. Birkaç tane artık bu da ne kadar montaj bilmiyorum ama. Kesinlikle. Bodrum'da yine CHP kazanacak ama istemeden vereceğiz. Kesinlikle istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz ama mecburen vereceğiz. Zaten bunu da bildikleri için böyle e, adaylar gösteriyorlar. Bu ruh hali İzmir'de ve bazı CHP'nin karelerinde var. Herkes de değil. Bazı insanlar da çok isteyerek veriyor. Mustafa Sandal isyan etmiş. Neye isyan etmiş? Bir dinleyelim Mustafa kardeşimiz. Partilerimize sesleniyorum. Onun arabası var. Vallahi Güzel. yazıktır, günahtır ya. Bu ülkenin kaynaklarını böyle heba etmek yazıktır, günahtır. Yer gök adaylar fotoğraflarıyla dolu. Olacak iş mi ya? Yani bir kere... yani. Böyle bir yoğunluk, böyle bir görüntü kirliliği, böyle bir alan doldurma. Ya elin bir Finlandiyalısı, İsveçlisi, Norveçli, Danimarkası, bir medeni bir yerden birileri gelsin. Dese ki ne abi bu güzellik yarışması mı yapılıyor burada? Erkekler güzellik yarışması. Anlatamayız belediye seçimi olduğunu. Adamlar inanmazlar. Nasıl yani belediye seçimi için böyle bir şey. Anlatamayız. Yani medeni bir ülkenin, bir toplumun belediye seçimlerindeki kriteri... Hmm, bu bundan daha cana yakın, hmm, bu bundan daha böyle bir ılıman, hmm, bu bundan daha bir sempatik duruyor filan. Olmamalı yani. Hizmetler verilecek, yapılacak hizmetler, e, taahhüt edilen hizmetler nelerdir? 
e, vizyon nedir filan. Yani buralarda olmalı olay. Teoride doğru ama pratikte en azından bu seçimlerde çok fazla müzikli araç görmüyoruz yani. Bir de onlar vardı ya önden böyle bağıra bağıra bangırtatarak bir şey geçiyor. Sen de bir anda siyasi görüşün değişiyor. CHP'ye oy verecekken AKP'ye veriyorsun falan. <gülüyor> Neyse ki bu seçim o kadar fazla yok. Daha az bütün bunlar. Şimdi bu seçim yayınlarımızı YouTube kanalımızda iki farklı koldan götürüyoruz farkındaysanız. Ben bir yandan burada biraz daha analiz yapıyorum, yorum yapıyorum. Kenan Taş da direkt adaylarla konuşuyor. Daha elinde bir yüteçle farklı yerlere gidiyor. Daha öne çıkan, yarışın çok daha böyle keskin geçtiği yerlere. Ee, mesela bu akşam 18'de Üsküdar'da CHP adayı Sinem Dedetaş konu olacak. Ee, Ekrem Dumanoğlu'nun prenseslerinden bir tanesi diyelim. Hani daha önce yaptığımız söyleşi de Ekrem İmamoğlu söylesinde hatırlarsanız e, bu tersaneyi işte 1 milyon lira kazanırken çok daha karlı hale getiren deniz taksileri ve o şehirci, şehir ulaşımını bayağı bir el atan bir isimdi. Şimdi Üsküdar'da aday ve de e, neler yapacağını anlatacak. Dünkü çözüm önerisinde Dilan Polat yayını bayağı izlenmiş Kenan'ın e, ve de dün e, Kenan dün, Gündüz de Tuzla Mayına'da Şadi Yazıcı ile buluştu. Şadi Bey biliyorsunuz Tuzla'da 3 dönem başkanlık yapmış bir isim ve de Ekrem İmamoğlu ile birebir polemik yaşayıp hatta davalık olmuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Fakat gerçekten Nevi Şahsine münasır renkli bir isim. Yani gömleğinden başlayıp yaptığı icraatlara kadar. Kenan Taş da Şadi Bey'e mikrofon uzattı. Dördüncü kez neden adaysınız diye sordu. Bakın ne cevap aldı. Tuzla'da birçok da proje yaptınız. 500 aşkın projeniz var. Bu dönem ne yapacaksınız? Vatandaş size Tuzla'dakiler niye oy versinler? Şimdi tabii ki Tuzla'da bir şehrin gelişmesi için gerekli olan sağlıktan, eğitimden ve o kentin gelişimini sağlayacak olan spor, sanat, bilim, kültür dahil olmak üzere tüm merkezlerimizi yaptık. İşte aile sağlığı merkezlerimizi oluşturduk. Taksi duraklarından tüm kaymakamlığa, işte vergi dairesinden tutun, nüfus dairesinin altyapısına bile destek olmaya çalıştık. Ve yaptığımız işte 16 sosyal tesisle, sahil düzenimizle, gemi gençlik merkezi, bu marinayla falan böyle yani Tuzla'da yapmadığım şey kalmadı. Spor kompleksleri, bilim merkezlerini geliştirerek, sosyal alanları genişleterek ve yine bizim buradaki çok önemli şeylerden e, spor ve yaşam merkezlerinin dört tane yine millet bahçemiz olacak inşallah. Hem de bir tanesi 80 bin metrekare, bir tanesi 800 bin metrekare büyüklükte olan ve özellikle de eğitim, sağlık, ve bizim dediğimiz bu konulardaysa evde sağlık hizmetini daha detaylandırıp kronik hastalıklar merkeziyle evdeki çocuk hastaların bakımına varıncaya kadar eğitimde ise okul yapmaktan okuldaki eğitimdeki çocuklara burs vermeye eğitim materyalini varıncaya kadar her şeyi yapmıştık. Şimdi artık benim fikrim var diyen gençlerin Kuluçka merkezinden alarak teknoloji merkezinde bir unicorn firma oluncaya gidinceye kadar ki startup kurmalarını varıncaya kadar en detay destekleri yüksek öğrenim ve Ta okul öncesi eğitim dahil olmak üzere yapıyoruz. İki vizyonumuz vardı. Deniz deyince akla Tuz'a gelsin. Ve, geliyor mu? Ve geliyor şu anda. Bir tek su sporları merkezimiz kaldı. Denizcilik Müzesi'nin temelini de attık. Mesela diyelim ki tersane sektörü, yat sektörü, deniz harbi okulu, denizcilik spesifik üniversite, piri reis, denizcilik fakültesi, İslam teknik üniversitesi, marinayı yaptık. Buradaki tekniğimiz var. Şimdi su sporları merkeziyle denizcilik müzemizin de temelini attık. Evet bakalım dördüncü dönem seçilecek mi Şadi Bey? Biz de yakından e, bu yaptığı işleri yapı, seçilirse nasıl hayata geçirecek onları da adım adım takip edeceğiz. Şimdi e, isterseniz diğer gündeme geçelim ama geçmeden dün Murat Ağerel bir tanıtım videosu yolladı. Yeni bir kitap yazmış. E, daha deli kitabı da yollayacağım dedi ama uyuşturucu, uyuşturucu çeteleri, uyuşturucudan elde edilen paralar, bu paraların nasıl dağıtıldığı üzerine... Bu paraların aklanması sisteminin üzerine, Türkiye'nin bağlantıları, Türkiye bağlantısı ne oldu, ne bitti üzerine bence tarihe not olarak kalacak bir kitabı e, yazmış, e, basılıyor herhalde şu anda. Ve de yakında kitap gelince e, ben de sizlerle paylaşacağım. E, kitabın adı da neydi tam olarak? Çıktı mı burada tam? Dur Murat dün söylemişti ama. E, kitap gelince de sizlerle paylaşacağım. Bir diğer kitapta. Timur Soykan'ın yazdığı yine Baron İstilası, o da bu dünyayı çok iyi anlatıyor. İki güçlü ve araştırmacı kalemin bu kitaplarında sizlerle çıktığında 
daha bir okuyup belki de üzerine e, biraz konuşuruz şu seçim hengamesi de geçtikten sonra. Gelelim biraz seçimin dışındaki diğer konulara. Diğer konuların başında ne geliyor? Önce şu Fenerbahçe Galatasaray, şey Fenerbahçe Trabzon meselesini konuşalım. Şimdi Fenerbahçe resler çekiyor. Diyor ki biz diyor ligitlikten çekileceğiz, şey yapacağız. Peki bu, bu gerçekten doğru mu? Bakıyorum yani bu iş çok siyasallaşmış durumda. Zaten diyorlar ki bu iş siyasallaştığı için bu noktaya gelmiş durumda. Fakat e, şimdi yeni bir belgesel hazırlıyoruz. Ezeli rekabet diye. Fenerbahçe Galatasaray arasındaki bu rekabetin aslı belgeselini yapıyorduk. Ama o araya Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki rekabet ve bütün bu olaylar girdi. Fenerbahçe gibi bir kulübü ligden çekmeyi düşünebilirsiniz. Fakat bunun hesabını tarihte verebilir misiniz? Çok emin değilim. Şimdi biz Fenerbahçe ile ilgili, Galatasaray ile ilgili bakıyoruz. 100, 100 yıldan daha fazla büyük bir tarihi var iki kulübünde. Kavgalar olmuş, dövüşler olmuş. İşgal altı İstanbul'da bir sürü şeyler yaşanmış. Yani her zaman bir siyaset bir şekilde bulaşmaya çalışmış. Fakat bugüne kadar böyle bir şey hiçbir zaman olmamış. Ezeli rekat bir şekilde devam etmiş. Tarih sayfalarında o gün için çok önemli gözüken pek çok tartışma, polemik de unutulmuş gitmiş. Bugün Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi, evet Türk Ligi için felaket olur. Belki de birilerine ders olur ama en büyük felaket de bence Fenerbahçe için olur. Diyebilirsiniz ki Kaşağı, bir biz kardeşim Ömer Seyfettin'le büyümüş bir kuşağız yani nasıl yani? Yani işte şey diyet hikayelerini büyüyerek okuduk biz işte neydi o kaftan bilmem ne kaftan okuyarak büyüdük biz. Tabii ki böyle bir şeye karşı biz resmimizi çekeriz gideriz. Belki gidersiniz de ama tarihe çok hayırlı geçmeyeceğiniz yüzde yüz. Bence bu bir taktik olarak yapılıyor. Neden? Fenerbahçeli futbolcuların ceza alacağı şu anda yüzde yüz. Zaten normal şartlarda şu anda e, ceza kuruluna sevk edilmeliydi futbolcular ama duruyorlar. Korkuyorlar ne ceza vereceğiz. Çünkü futbol federasyonunda biliyorsunuz basiretsiz bir yönetim olduğu için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun Tabiriyle yukarıya bakıyorlar. Ne diyecek? Kaç maç ceza verelim? Ona da o karar verecek yani şeyde. E şu anda da büyük bir baskı oluşmuş üzerinde. Çünkü ligden çekileceğiz diyorlar bakalım. Şimdi böyle baskı altında siz ancak çok güçlü bir karakterde olursanız dersiniz ki ya bir dakika kardeşim baskıyı maskıyı boş ver. Çekilirsen de çekil bakalım. Diyebilirler mi böyle bir şey? Var mı bu yürek bunu söyleyebilecek? Yok kimse. O yüzden bu bir psikolojik baskı olarak şu anda demokrasinin kılıcı olarak Kulübün üzerinde sallanıyor. Şey, Futbol Federasyonu üzerinde sallanıyor. Yani oradaki zaten böyle bir e, böyle bir özgüven olsa hakem zaten maçı iptal ederdi. Tatil ederdi değil mi yani şey olarak onca şey yağarken yani, su, yani Avrupa'da yağmur yağıyor, Türkiye'de su şişesi yağıyor sahaya. Böyle bir şey olabilir mi mümkün yani? Ve her şey normalmiş gibi davranıyor. Hakem görmüyor, başını sağa sola falan çekiliyor yani. Neyse yani e, buradan bence şu anda büyük bir fırtına kopartılıyor ve bu fırtına kopartılırken de aslında büyük resler var. Yani Ali Koç ile Erdoğan arasında bence ta Suudi Arabistan'dan başlayan, belki de ta, daha da gerilere giden Fenerbahçe, ta FETÖ operasyonlarına, şike operasyonlarına kadar giden bir süreç var. Şimdi Trabzon ayakta. Şimdi biz hep Fenerbahçe cephesine bakıyoruz. Medya Fenerbahçe ağırlıklı bir şey, şey de görüyorsunuz ama Trabzon belediye başkanı, milletvekili adayları, işte eski Trabzon Trabzon e, sporun başkanı e, neydi Sadri Bey'di değil mi? E, Sadri Bey'in bir demeci var mesela. Diyor ki çekilirlerse çekilsinler. Zaten şike yapmışlardı. Daha önceden ikinci lige gitmeleri lazımdı. E, şimdi gitsinler diyor mesela Sadri Şener. Acayip bir laf yani baktığınız an. Trabzon'daki ruh hali çok farklı Fenerbahçe'deki ruh halinde. Bu arada sosyal medyada da acayip kavgalar var. İki CEO kavgası ilgimi çekti. Bir tanesi Yemek Sepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın. Çok koyu futbol sever ve de Trabzonspor e, taraftarı ama biraz daha ötesinde taraftarı. Hem yönetici hem taraftar hem de böyle çok fazla tutkuyla seviyor. Ama beni şaşırtan Vodafone'un CEO'su Engin Aksoy oldu. Her ikisi de X'te tartışmaya girdiler. Aslına bakarsanız 
Nevzat Aydın'ın Engin Aksoy'a bir şey söylediği yoktu. Nevzat Aydın bir şey söylemiş işte Trabzon taraftar ne olursa olsun şey olmalı bilmem ne diye. Sonra da Metin Şen bir cevap veriyor Nevzat Aydın'a. Belli ki tanışıyorlar Nevzat Aydın'la Metin Şen. O tweet'i getirseniz keşke Metin Şen'in verdi. Metin Şen de diyor ki ya işte güzel kardeşim. Sen işte Galatasaray'ın 5 e, yıllığını ne yazdın, 5 yediğinizde ne yazdın merak merak ediyorum demiş. Onun ötesinde Engin Aksoy giriyor de, devreye. Ve de Engin Aksoy işte kardeşim deme, bilmem ne deme diyor Metin Şen'e. Sonra oradan Nevzat Aydın'a bulaşıyor. Ve Nevzat Aydın'ın hakkındaki hakaretleri tek tek şeye getiriyor. Tweet diyor, retweet diyor, likeliyor. Allah Allah dedim ya. <gülüyor> yani vay be. İlk kez böyle bir CEO kavgasını görüyorum. Hani ne bileyim Vodafone çalışanıyla bilmem ne çalışanı arasında yemek sepeti arasında çalışan arasında vardır. Ki artık da yoktur. Niye? Çünkü herkes biliyor ki sosyal medya hesabı seni bağlar. Her ne kadar mesela Engin Aksoy'un baktım ben sosyal medya hesabı kapalı. Zaten o klasik hani 90'larda olan bir şey vardı ya e, e, o Engin Aksoy'un kapalı hesabına geçelim. Hani buradakiler beni bağlar, bilmem neyi bağlar diye e, bir şey yazmış biosuna. Bir defa hepimiz biliyoruz ki eğer kurumsal bir yapıda çalışıyorsanız orada attığınız tweet, Twitter hesabınızı kapatsanız bile sizi bağlamıyor. Nitekim Instagram'daki de mesela bizimkiler açık. Her şeyimiz açık yani. Hani sen şimdi Vodafone'un CEO'sun, orada gidiyorsun Nevzat Aydın'a laf geç- geçiriyorsun Trabzonspor'un bilmem nesini yapıyorsun. Fenerbahçelilik yapıyorsun. Ha bir Fenerbahçeli olarak gurur duyabilirsin. Dersin ki ya kardeşim ne var? Ali Koç da Fenerbahçelilik yapıyor. Ama yarın bir gün bir tanesi se- Vodafone çalışanı çıkıp şey derse, bu Trabzonlara küfrederse, bilmem ne derse, dönüp ya size ne kardeşim bizim CEO'muz da ediyor. Biz niye etmeyelim? O da likeliyor derse ne diyeceksin? Merak ediyorum yani böyle bir. Gerçekten hani e, kurumsal olarak da merak ediyorum. Çünkü kurumsal yapılarda da ee, çok şeyiz. Baksana kişisel hesaptır. Paylaşımlarım, beğendiklerim, kişisel tercihlerimdir. Birimizin Engin Aksoy'a sosyal medyayı kapatsanız bile burada yaşananların kişisel olmadığını, kurumları da bağladığını söylemeliyiz. Bu tartışmalar çok demode tartışmalar. Daha 2013 yılında falan böyle ilk daha Twitter ortaya çıktığında biz daha yeni Twitter'dayız. Hatırlıyorum CNN'deyiz o zaman. Hala CNN'deyiz. O zamanlar daha böyle aktif her gün program yapıyoruz. CNN'den bir ekip gelip ya Twitter'da nasıl davranmamız gerektiği üzerine biraz böyle bir konuşmuştuk. Yani şunu yapın bunu yapın diye bir kural yoktu ama mesela benim bir kuralım vardır. Birisinin gözünün içine bakıp söyleyemeyeceğin, ekranda gözünün içine bakıp söyleyemeyeceğin hiçbir şeyi sosyal medyaya yazma. Sosyal medyaya yazdığını söyleyebiliyor musun? Yani ekranda ya da birebir gözünün içine bakıp söyleyebiliyor musun? O zaman yaz. Ha, onun da bedelini ödersin. Linç edilirsin, ne bileyim alkışlarla şey yaparsın. Şimdi Fenerbahçeliler de alkışlıyordur yani hani şeyde. Ama beni bağlamaz diye bir şey yok. Bal gibi de bağlar. Gelelim seküler kadınların isyanına. Seküler kadınlar, seküler meslektaşlarımız, onlar ki bizim kadınlarımız <gülüyor> diye gireyim. Şimdi biz bu muhafazakar kesimde olan, muhafazakar kesimin anlatıldığı iki diziden bahsettik. Bir tanesi Kızılcık Şerbeti, bir tanesi de Kızıl Goncalar. Bunların ikisi de Gold Yapım tarafından yapılıyor sanırım. İkisi de başarılı diziler. Hatta biraz aşırı başarılı diziler. Niye? Çünkü bakıyorum benim etrafımda hayatta dizi seyretmeyecek insanlar bu dizileri seyrediyorlar. Ya diyorum, abi diyorum sen dizi seyretmezsin yani. Hani geçtim Türk dizisinde. Da yabancı seyret. Acune için diyor. O kadar çok alavere dalavere var ki bakıyorum ben de diyor. Birinde olay bitmiyor diyor. Sürekli bir engabe bilmem ne falan. İyi veren diyorum. Fakat geçen gün Nevşin Mengü yayınında ilginç bir çıkışta bulundu. Ha bu arada Ebu Bekir Şahin'de tebrik etmem lazım. Bak bu hikayeye girerken. Neden? Nedenini birazdan göreceksiniz. Ee, çünkü Ebu Bekir Şahin bu yıl dizler ilk yayınlandığında... Vay bunlar tarikatları yanlış gösteriyor. Bilmem ne gösteriyor. Tarikatlardan bize şikayet var diye bunları ceza üzerine ceza gönderdi. İşte yayın durdurma kararları çıktı. Bilmem ne çıktı. Biz de dedik ya bravo ya adamlar bak ne kadar Faruk Aksoy şey Faruk Aksoy diyorum. İşte şey direniyor gold yapım yapımcılara helal. Bravo ya her şeye rağmen bu dizileri yayınlıyorlar. Kanala bravo falan. <gülüyor> Fakat biz takip etmiyoruz. Nevşin de takip ediyormuş. İş başka bir yere dönmüş. 
Şimdi nereye dönmüş? Bir isterseniz bakalım. Nevşin ne dedi? Bir kulak verelim Nevşin'e. Kadınlar İslamcı erkeklerin önüne atıyor kendini. Hepsi İslamcılara aşık. İşte laik erkekler ne o umut var mesela. Sersem sepelek bir tip. Eli ekmek tutmuyor. Boş boş ortada geziyor falan. Ama İslamcı erkekler öyle mi abi? Ailesine sahip çıkıyor. Para kazanıyor falan böyle. Hani bütün kadınlar da onlara aşık. Ard arda kapanıyorlar, mapanıyorlar falan erkekler için. Aslında laik görünümlü e, siyasal İslam propagandası diye okumladım ben kendi vatandaş halimle hocam. Evet Nevşin aslında bu işaret fişeğini ateşledi. Ben seyretmediğim için yani. Bravo Nevşin'e bu arada. Tebrik ederim sevgili Nevşin'de. Yani biz farkında değiliz. Biz seçimde yok efendim işte e, gentleman'i seyrediyorum bilmem ne seyrediyorum. Pek bakmıyorum. Sıkılıyorum şeyde ama ilginç bir şeye parmak bastı. Şimdi sonrasında da Kızıl Goncalar'da ilginç bir sahne meydana geldi. Yani yayınlandı. O da düştü şeye. İşte orada da diyor ki bir kahraman işte bir şey içer misin? Diyor Ramazan diyor. Aa niye Ramazan kim falan diyor. Recep var diyor. Şaban diyor. Onlar da mı içmezler falan. Yani böyle seküler kadınları gerçekten hani tefe koyan şeyler. Nitekim buna Kaan Sekban da dalgasını geçti. Kaan Sekban da e, komedyen arkadaşımız. Ne dedi? Kaan Sekban'ınkini yayınlayalım şimdi. Bir yerini yayınlamayalım. Bir bakalım Kaan Sekban nasıl dalgasını geçtiğini. Kaan Sekban'ınki yok. Peki. Canınız sağ olsun. Peki biz de bunun üzerine dedik ki ya sekülerler gerçekten bu kadar geri zekalı mı? Yani İstanbul'da doğmuş, Türkiye'de doğmuş, layık bir ailede büyümüş. Ee, bir Seküler acaba gerçekten Ramazan dediği zaman bunu yani isim olarak mı görüyor? Ramazan, aa Ramazan, where are you from mu diyor mesela. Bir dönem Yeşilçam'da böyle bir servet düşmanlığı vardı. İşte zengin insanlar her zaman kötüdür. Aileleri dejeneredir. Havuzun başında abudik gubidik dans ederler. İşçi çocuk, işçilerin masum kızlarını kandırırlar, kötü yola düşürürler. Gazozlarına ilaç atarlar falan böyle bir servet düşmanlığı vardı. Hangi ara bu seküler düşmanlığına evrildi bu hikaye? Ben de merak ediyorum. Aslında Kaan'ın ne cevap verdiğine de bakalım. Kaan bayağı dalgasını geçmiş. Şimdi getirdiler. Bir izleyelim onu. Hadi Ondan sonra bir sosyoda bakalım. <gülüyor> Ramazan. Bir daha baştan al. Ramaz- Hadi gel sana bir tost ısmarlayayım ha. <gülüyor> Ramazan. Ramazan kim? <gülüyor> o arkadaşını ona da mı ısmarlayacağım? <gülüyor> Oruç. Oruç. Oruç, o da başka birisi herhalde. Arkadaşım var benim kankam Tonguç. Onun gibi bir şey mi? Tonguç'u duymuştum ama Oruç duymamıştım. <gülüyor> haram. Haram şey gibi, şarkı gibi mi? Al artık koyduğuna beni haram. <gülüyor> Hakan Peker çok iyi ya. Karam da ama sen yanlış biliyorsun kanka. <gülüyor> Tövbe. Tövbe. Levent İksel, tövbe. Tövbe, tövbe. Ah, çok iyi ya. Sende 90'lar kafası bayağı iyi varmış Moruk ya. 90'ları bilmem ama 90'ları iyi bilirim. 90'lar ne ya? Yeni bir akım falan mı? Beyinde 90'lar, ilimde 90'lar, kalpte 90'lar, imanda 90'lar. Vay iyiymiş. Evet. Evet, işte yani ama... ee, şimdi bu biraz daha tabii karikatürize ediyor ama sen bir diziyi hani ilk başta e, ulan bunlar şeriat propagandası şey e, tarikatları kötü e, gösteriyorlar noktasından tam tersi bu sikilerleri hani bir laf var adı dilimin ucuna gelen ama Ramazan diye söylemeyeyim noktasına getiren bir e, süreç için ben Ebu Bekir Bey'i kutluyorum yani bu kolay bir iş değil. Bir sosyal soldu sorduk Feyza Akın Erdi mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Güçlü, varlıklı, daha cazip karakterler neden hep muhafazakarlardan çiziliyor diye. Ne cevap verdi? Bir beraber dinleyelim isterseniz. Sizinin e, ne kadar bilinçli bilmiyorum ama şöyle bir tarafı var. E, muhafazakarlığı e, ilk sezonda, ilk sezonda daha çok bunu bir sınıfsal fark olarak yani hani sınıfsal olarak uçurum olmasa da zengin muhafazakar bir hayat gösterdiler ve bu erkekler aynı zamanda hepsi işinde gücünde zengin hani parayla aslında pek çok 
e, işlerini yürütebilen, etrafında insanları ve ailelerini bir arada tutabilen, tutmuş olan erkekler. O yüzden hani bütün bir aile bir konakta yaşıyor. Çünkü e, zenginler paraları var ama aynı zamanda e, bu insanların yatırım yaptıkları, hayatları boyunca yatırım yaptıkları bir aileleri var. Çok bireyci, bireysel değiller. Hani bireysel olarak kendi arzularının peşine gitmiyorlar. Tabii muhafazakar, muhafazakar erkeklerin şöyle bir özelliği var. Onlar kendi arzularının peşine gitseler de aile içerisinde bu bir şekilde kapatılabiliyor. Bir sonraki adıma geçilebiliyor. Kadınlar için bu böyle değil. Burada da aslında patriyarkayı e, görüyoruz. Dolayısıyla bence buradaki temel fark aile kurmuş. O aileyi sürdüren, ne pahasına olursa sürdüren ve bunu sürdürmek için de ekonomik gücü olan muhafaza, muhafazakar erkekler. Ee, seküler erkeklerde ise o yani bireysel arzularının ya da bireyselliklerinin de ön planda olduğu. Aynı şey Kıvılcım için de geçerli. Bireysel olarak hayatta ne istediği, ne yapmak istediği, çocukları için neyin iyi olduğunu hesap edip, kitap edip daha bireyci bir yerden hayata yaklaşan insanlar. Mesela Rüzgar da öyle. Rüzgar başarılı bir erkek ee, ve o da e, daha bireyci bir yerden aslında yaşıyor hayatı. Belki böyle bir ayrım yapılabilir. Öyle yapıldığı zaman da muhafazakar erkekler ne olursa olsun içinde oldukları aile rejimi içerisinde affediliyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar. Ve burada da e, o hayatın devam ediyor olması ve o güç e, kadınları ister istemez kendine çekebiliyor, belli bir düzenin içine ikna edebiliyor. Öyle bir noktaya geliyoruz ki çimeni hiç aklında yokken başörtüsü takmaya ikna edebiliyor. E, tam da gücün etrafında dolanan, güç ve iktidarın etrafında dolanan yapısal olarak zayıf bırakılmış ve bunu kendi arzularıyla, aşklarıyla aslında açıklamaya çalışan, kendilerine de öyle açıklamaya çalışan Kadınlar izliyoruz ee, ama henüz final yapmadık. Bakalım sonunda nereye bağlayacak bu hikaye e, kadınları ve erkekleri merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bu arada e, yapımcıya da ulaşmaya çalıştık e, ama cevap aramadık. Ece Üner de ilginç bir tweet atmış bunun üzerine. Aslında doğru da bir tweet. Diyor ki komik değil, gerçekçi değil, seküler kesim cahil değil, oruç tutmamak, dinsiz olmak değil, değil oğlu değil. Bir yandan da yani o, bunu Ece mi söyledi e, Nevşin mi bilmiyorum ama altında ben de imzamı atarım. Çünkü Mavi'den de çok iyi biliyorum. Türkiye'de din dersinde yıllardır zorunlu olarak okutulduğu bir ülkede Ramazan nedir bilmeyen bir çocuk Türk olamaz. Yani ister seküler olsun ister meküler olsun ister bilmem ne ailesinden gelsin. Çünkü şu anda benim gördüğüm din derslerinde yani zorunlu din derslerinde bunlar hani böyle bir fakt olarak okutuluyor. Yani fakt derken bu bir tek gerçek olarak. Yani dinler tarihinin bir parçası olarak okutulmuyor. O yüzden e, hiç kimse endişe duymasın ki Ramazan deyince eğer Türk eğitim sisteminden, tedrisatından geçmiş bir çocuk varsa ha very see from demez yani. Ama dizidir bu. Ne yapsa yeridir diyebiliriz yani. Hani. Yayınımızı Kanye West derisiyle bitirelim. Bianca Sensori diye bir kadınla bu beraber biliyorsunuz. Karısı olduğunu söylüyor ama bana çok gerçekçi gelmiyor. Evlilik cüzdanlarını görmedim. Fakat dünyada yeni bir trend açıyor. Kendisi böyle siyahlar giyiniyor bu. Sürekli siyah bot, çizme, böyle bir şey bol pantolonlar. Kendi çizgisi zaten. Fakat ilginç olan karısını giydirmiyor. Yani karısı da böyle anadan üryan bir şekilde dolaşıyor. Ya yani bu dolaşıyor derken gerçekçi anlamda dolaşıyor diyorum. Yani kafeye gidiyorlar, restorana gidiyorlar, Milano'ya gidiyorlar, dondurma yemeye gidiyorlar. Böyle geziyor. Geçen gün buna sordular. Ya kardeşim niye böyle yapıyorsun? Kadın üşür. <gülüyor> ya <Yani> şeyi geçtim. <gülüyor> Bak mesela bir tane yastık veriyor. Sadece bir kilotlu çorap var. Mesela moda fuarına böyle gidiyorlar. O yüzünü kapatıyor falan. Böyle bir delilikle karşı karşıyayız. Ama son gelen tepki de ya bu aslında delilik değil. Yeni bir Kim Kardashian yaratıyor adam. Siz de buna alet oluyorsunuz diyor. Evet. Alalım. Ramazan'da niye gösteriyorsunuz diyorlar. Bak o derecede açık yani. Bundan oruç bozulur mu ya? Al al verme artık tamam. Benim aklıma gelmedi. Çok seküler baktık yani. <gülüyor> bir anda herkes de şok oldu herhalde. <gülüyor> Kızıl goncalardan böyle bir konuya geçince. E tamam bu kanalın güzelliği de bu işte. Buradan buraya geçebiliyorsun. Oradan oraya geçiyorsun yani. yani şeyde. Günahın Cüneyt'in boyunda değil abi. Benim şey ne bileyim yani. Ee, 
Peki, bugünkü yayında yavaş yavaş bitirelim. Modern Muhafazakar Kenan Taş'la bitirelim bugünkü yayını. Akşam 18'de Mehmet Ali Kulat geliyor. Ee, Mehmet Ali Kulat, Kenan orada mısın? Ne diyecek tam olarak? Çünkü bir üç, üç yerde sonuçları açıklamış anladığım kadarıyla. Ankara'da farklı kazanacak diyor gördüğüm kadarıyla Mehmet Ali Bey, e, CHP'nin. İzmir'de ne diyor? Ee, İzmir'de de e, özellikle CHP adayı önde Cüret Bey ve farklı da özellikle yeniden refah meselesini soracağız. Bugün de sizin yayında değindiğiniz özellikle Yozgat, İzmit, e, Şanlıurfa, Doğu'daki birkaç farklı ilde yeniden refahın milli görüş tabanı hala e, sağlam bir şekilde devam ediyor. Onları soracağız. İstanbul'u soracağız. İstanbul'da artık herkes... Ee, çok böyle bir kendisinin favori olmadığını düşünüyor. Hem e, İmamoğlu hem de Murat Kılık böyle seçimin kıl payı alınabileceği konusunda iki tarafta hem fikir, iki ekipte de ayrı ayrı görüşmelerde devam ediyoruz. Ee, onu konuşacağız. Seçimin en belli, belirleyen ne olacak? Dem Parti'nin aday süreçlerini konuşacağız. Ner, nerelere ağırlık veriyorlar, nerelere vermiyorlar. Ve CHP'nin e, Üsküdar adayı Sinem Dedetaş, Ekrem İmamoğlu'nun eski bürokratlarından kendisi ekibinden Şimdi Üsküdar'da aday inançlı, o da iddialı kendi açısından kazanacağını düşünüyor. Ve eylem tok meselesi e, kamuoyunun bir diğer gündemi de o eylem tok ABD'den iade edilecek mi edilmeyecek mi? ABD hangi koşullarda iade eder? Hem avukatlara hem de adliye muhabirlerine soracağız. Süreçte neler yaşandığını 18'de canlı yayında karşınızda olacağız. Kenan çok çok teşekkür ederim sağ ol yayına katıldığın için. Ben de takip edeceğim. Evet, son bir hatırlatma her zamanki geleneksel hatırlatmayla bitireyim isterseniz. Beğen tuşunu hatırlatayım. Beğen tuşuna bastığınız zaman e, videolarımızı daha farklı izleyebiliyorsunuz. Bu arada İngilizce e, dublajla da izleyebilirsiniz. Hani olur ya yabancı eşiniz vardır, arkadaşınız vardır. Ya bu adam ne diyor diyordur. Şimdilik tek bir sesle dinliyorsunuz. Ama önümüzdeki günlerde farklı dil ve farklı e, şeylerde sesleri de duyabileceksiniz. Ama e, yurt dışındaysanız İngilizce seçeneğini seçip orada e, en azından hani çok benim sesimin üzerine sanki dublaj yapılmış gibi ama ne dediğim en azından 3 aşağı 5 yukarı anlaşılıyor. Onunla da e, takip edebilirsiniz yayınları. E, katıl tuşuna basanlardan 200 kişiyi yayınımıza getiriyoruz. Davet edeceğiz. 31 31 Mart seçim özel yayınında 200'e yakın izleyiciyi konuk edeceğiz. Katıl tuşuna basarsanız da bize destek oluyorsunuz. Ayrıca iş birlikleri için de Kenan et Dipnot TV'ye yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yarın saat 12'de buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.